ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് സിലബസ് ആണത് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണോ നോയ്സ് ഉള്ളതോ ബ്ലർഡായിട്ടോ എങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ പല പ്രോസസ്സിങ്ങും ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്തിനാ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നും കൂടി ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടാൻ അതായത് ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷനിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോൾ ഓഫ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ദ ഇൻ്റർപ്രബിലിറ്റി ഓർ ഇൻ്റർപ്രബിലിറ്റി ഓർ വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമേജ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് വിഷ്വൽ അപ്പീൽ അതായത് നമ്മൾ വിഷ്വലി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടാനും വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷന് ഒന്നും കൂടി കൂടാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാം കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഇമേജിന് മൊത്തമായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഒരു ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിമൂവ് നോയ്സ് ഫ്രം ഇമേജസ് ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇമേ നോയ്സ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ സപ്രസിങ് ദ നോയ്സ് ഓർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇമേജ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നോയ്സ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക നോയ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത്ര നോയ്സ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇമേജിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻക്രീ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് നോർമലി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതാണ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ആൾസോ ട്രാൻസ്ഫോം ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് കൂടിയതാണ് എന്ത് ഒരു ഇമേജ് അപ്പോൾ ഓരോ പിക്സലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ആ സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഡയറക്ട്ലി ആ ഇമേജിലത്തെ ഓരോ പിക്സലിനെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണതിനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോം ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ ഒരു ഇമേജിന് ആദ്യം ഫ്രീ ദേ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ മാറ്റി ഇമേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡയറക്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പിക്സൽസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജി ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് അതായത് എന്താണോ പിക്സൽ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് പിക്സൽ അതിന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താണ് ടി ടി ആണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ കിട്ടും അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടി അതിന് നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മോർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത ഇമേജ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് എന്തായി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മാസ്ക് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ ഗ്ലോബൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈച്ച് പിക്സൽ ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ ആൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പിക്സൽ വാല്യൂ ഒരു പിക്സൽ അതായത് ഇതാണ് ഒരു ഇമേജ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് ഒരു പിക്സൽ ഓക്കെ ഈ ഇമേജ് എന്ന് ഈ ഒരു പിക്സൽ ഒരു പിക്സൽ ട്രാൻസ്ഫോം ഈ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പിക്സൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പിക്സൽ വൈസ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജിൽ ഓരോ പിക്സലും എൻ
മാസ്ക് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഗ്ലോബൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഈ ഗ്ലോബൽ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പിക്സലിനെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ വോൾ മെസ്സേജ് അതായത് വോൾ ഇമേജിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ മെത്തേഡിൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇമേജും മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്സൽസ് ഓക്കെ പിക്സൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ പിക്സലിനും ഓരോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ എസ് ഇസ്കൾ ടു എഫ് ആർ ആർ എന്നാൽ ഇൻപുട്ട് പിക്സൽ എസ് എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പിക്സൽ ടി എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ദൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വെരി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലോക്രമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പവർ ലോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താ അപ്പോൾ ഇമേജ് നെഗറ്റീവ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഇമേജ് വിത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് സീറോ ടെൽ മൈനസ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ എസ് ഇസ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആർ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഒരു ഇമേജിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു എൽ ലെങ്ത്തുള്ള വാല്യൂവിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രേ കോഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഗ്രേ ലെവൽസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇവിടെ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പറയാം ത്രീ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു സെവൻ പറയും ഫോർ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പറയും അങ്ങനെ ബിറ്റിനനുസരിച്ച് മാറും അതാണ് എൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് നെഗറ്റീവിൽ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈനസ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് പിക്സൽ അപ്പോൾ ഒരു പിക്സൽ കൊടുത്താൽ മാക്സിമത്തിൽ ആ പിക്സൽ മൈനസ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ മൈനസ് വൺ സപ്പോസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എൽ മൈനസ് ആറ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എൽ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ എന്താ വൈറ്റ് ആണ് സീറോ എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതായത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആൻ ഇമേജ് നെഗറ്റീവ് സബ്ട്രൈൻ ബൈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഈച്ച് പിസിൽ ഫ്രം ദ മാക്സിമം പിക്സ് വാല്യൂ റിവേഴ്സിംഗ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇമേജ് ഇൻ ദി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് അതാണ് റിവേഴ്സിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എൻഹാൻസിംഗ് വൈറ്റ് ഓ ഗ്രേ ഡീറ്റെ ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമേജിൽ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഗ്രേ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടോ ഇത് ഇതിൽ ബൈ വൈറ്റും ഗ്രേയും ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റും ഗ്രേനുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കുന്ന ഇതാണ് ഇമേജ് നെഗറ്റീവിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷനും ഡയഗ്നോസിങ് ഡിസീസിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു മാമോഗ്രാം ആണ് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാമോഗ്രാമിൽ അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നവരാക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത് അപ്പോൾ മാമോഗ്രാമിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം എന്തായാലും പറ്റും ഈ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് വൈറ്റും വൈറ്റ്
ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പവർ ലോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ പവർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗരിതമിക്കിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് പവർ ലോ എൻത്ത് റൂട്ട് എൻത്ത് പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോഗരിതമിക്കിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പവർ അതായത് കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വരുന്നതാണ് പവർ ലോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എസ് എസ് ഇക്കാൾ ടു ആ സി ആർ എച്ച് ഗാമ ഇവിടെ സിയും ഗാമയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ആർ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു പിക്സൽ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഗാമൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഗാമ കറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഗാമൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലോസാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗാമൻ്റെ വാല്യൂ വെൻ ഗാമ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇമേജ് അപ്പിയേഴ്സ് ബി ഡാർക്കർ ഗാമ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഡാർക്കറിലോട്ട് പോകും ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ബ്രൈറ്ററിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാമൻ്റെ ഇതാണ് ഒരു ഗാമ ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഗാമ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിട്ടുള്ളതായത് വീണ്ടും ഗാമ കൂടി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ബ്രൈറ്റായി ഇമേജ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗാമ മാറും തോറും ഒരു സെയിം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായി മാറ്റും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇനി അതാണ് ഈ പവർ ലോയും ലോഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത് ആ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം മാനിപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ വൺ ടു വൺ അതായത് ഒരു പിക്സലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്താണ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം മാനിപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ അസോസ് വിത്ത് പിക്സൽ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്നസ് പറഞ്ഞാൽ ആ പിക്സൽ വാല്യൂവിനെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് സപ്രസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ ഇത് ബ്രൈറ്റ്നസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തത് ഇത് അതുപോലത്തെ ബ്രൈറ്റ്നസ് സപ്ര ഇത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇമേജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ആഡിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടോ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ആഡിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സ്കെയിലിംഗ് ഓൾ ദ പിക്സൽസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് കിട്ടിയാൽ അതായത് എല്ലാ പിക്സൽസിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇഫ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദ ബ്രൈറ്റ് സാമ്പിൾസ് മോർ ബ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഡാർക്ക് സാമ്പിൾസ് ഡാർക്ക് ഇനി കെൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതായത് ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആവും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഒന്നും കൂടി ഡാർക്ക് ആവും കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതായത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ലെസ് ലെസ് ബ്രൈറ്ററും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ലെസ് ഡാർക്കർ ആവും ഓക്കെ ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം അറൺ ആയതുകൊണ്ട് പോയത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അറിയാത്ത സംഭവം ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ 
എം എൻ ചെയ്താൽ മതി എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എം എന്ന റോസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളംസ് റോംസ് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ഈ നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സമ്മ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ആകട്ടെ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാമിൽ വേറെ കാര്യം ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഓഫ് എ ഡാർക്ക് ഇമേജ് വിൽ ബി ക്ലസ്റ്റർ ടുവേഴ്സ് ദ ലോവർ ഗ്രേ ലെവൽ അത് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഡാർക്ക് ഇമേജ് വരുമ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാവും സീറോ ഡാർക്ക് ഇമേജ് വരുമ്പോൾ സീറോ ബ്ലാക്ക് എന്ന സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡാർക്കർ ഇമേജ് ലോവർ ഗ്രേ ലെവൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ലോവർ ഗ്രേ ലെവലിലാണ് വരിക അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഡാർക്കർ ഇമേജിൻ്റെ വാല്യൂ ലോവർ ഗ്രേ ലെവലിലാവും വരിക ബ്രൈറ്റർ ഇമേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഹയർ ഗ്രേ ലെവലിലാവും വരിക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്താവില്ല ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ആവില്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ആവും ഓക്കെ ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ടാവും അതായത് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിന് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഇമേജിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ആക്സിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഇസ് ദാറ്റ് അറ്റംപ് ടു സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രേ ലെവൽ ഇൻ അനിമേജ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്രോസ് ദിസ് റേഞ്ച് ടെക്നിക് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇമേജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടു ഹാൻഹാൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് വാല്യൂ പിക്സൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമേജ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയാൽ ആ ഇമേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലാണ് ആ മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം രീതി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇമേ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറവുള്ളതാകുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ആ ഗ്രാഫിലുള്ള വാല്യൂസ് ഫുൾ എക്സിലും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടും അതാണ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രേ ലെവൽസ് ഇൻ ആൻ ഇമേജ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമുക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കാണാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻ ദ റണ്ണിങ് സമ്മ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം എന്നിട്ട് റണ്ണിങ് സമ്മ കാണാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് സമ്മ കാണാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സലിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് മാക്സിമം ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂസ് ടു ദ റിസൾട്ട് ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ യൂസിങ് എ വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടിൽ എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ പെർഫോം ദി ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ കാണണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ കാണാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കാണണം ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്രേ ലെവൽ അറിയണം അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു മാട്രിക്സിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സ് ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് കണ്ടോ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതിന് കുറഞ്ഞത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എന്തായി ഇത് ഡാർക്ക് ഇമേജ് ആണ് ഡാർക്ക് ഇമേജ് വരുമ്പോൾ സീറോയിലാണ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ബ്രൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്താ ഹയർ ലെവൽസിൽ ഓക്കെ ഇ
മുകളിൽ തന്നെ ഫൈവ് താഴെയും ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ ആയി ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ പ്രാവശ്യം റെപ്രസെൻ്റ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഈ ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് ഇതാ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ സിക്സും സെവനും അതിലില്ല മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സും സെവനും സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് റണ്ണിങ് സമ്മ കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നോക്ക് ഫൈൻഡ് ദ റണ്ണിങ് സമ്മ എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സൽ നെറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ത് ഗ്രേ ലെവൽ മാക്സിമം ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ നെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റണ്ണിങ് സമ്മ കാണാം റണ്ണിങ് സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പിക്സലിൻ്റെ അത്ര വരെയുള്ള സമ്മ ഇപ്പോൾ ഈ സീറോൻ്റെ സീറോ ഗ്രേ ലെവലിൻ്റെ റണ്ണിങ് സമ്മ സീറോ ആണ് കാരണം സീറോ തന്നെ ഉള്ളൂ വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രേ ലെവലിൻ്റെ റണ്ണിങ് സമ്മ പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എട്ടി ടൂവിൻ്റെ ഗ്രേ ലെവൽ പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സലാണ് എണ്ണാണ്ട് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സെക്കൻഡ് റോ ആണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ അതും സീറോ തന്നെ കിട്ടി ഇനി ത്രീൻ്റെ ഗ്രേ ലെവൽ ആറ് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് കിട്ടി ഫോർ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോർട്ടീൻ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീന് വരെ നമുക്ക് സമ്മ ചെയ്യണം സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വരെ ഇത്രയും സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ് വരെ സമ്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് റണ്ണിങ് സമ്മ സിക്സ് വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് സീറോ സെവൻ അതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റണ്ണിങ് സെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സസ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സസ് കണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഇത് ഫുൾ സമ്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേണ്ടോ ഡിവൈഡ് ദ റണ്ണിങ് സം ഹിയർ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പൺ ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സസ് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ റണ്ണിങ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് സം എയ്റ്റി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റണ്ണിങ് സം ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ല റണ്ണിങ് സം അല്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് സമ്മിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെയൊക്കെ സീറോ തന്നെ കിട്ടുക ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇത് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ഞാൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്തു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളടുത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ റണ്ണിങ് സമ്മൻ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ മാക്സിമം ഗ്രേ ലെവൽ സീറോ ടു സെവൻ ആണ് മാക്സിമം ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ എന്താ സെവൻ ഓക്കെ ത്രീ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സെവൻ ആവും അപ്പോൾ സെവനുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റണ്ണിങ് സം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് റോ ഈ റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെവനുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കിട്ടി ആ റോ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ റൗണ്ടഡ് വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ട് ടു എന്ന് എഴുതണം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആകട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് സിക്സ് എഴുതി ഓക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിലും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിലും എത്രയാണെങ്കിൽ ഫൈവും എന്ത് എന്ത് കിട്ടിയോ അതിന് നേരെ സിക്സിലോട്ട് ആക്കുക ഫോറും കിട്ടിയാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവിലോട്ട് ആക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടൂലോട്ട് ആക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആവട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആവട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആവട്ടെ ഏത് കിട്ടിയാലും ടൂലോട്ട് മാറ്റുക ഇനി
അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കിട്ടണം ഇവിടെ കണ്ടോ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ മൗസ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതാണ് ഇമേജ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇമേജ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സി എഫ് എം കോമായൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എം കോമായൻ മൈനസ് സി എഫ് എം കോമായൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത്രയാണ് ഇമേജ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇമേജ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ലെവലിങ് ചെയ്യാൻ അൺ ഈവൻ സർഫസ് സെക്ഷനെ ലെവൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇമേജസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇമേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് ഇമേജ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇമേജ് ആവറേജിങ് ഇമേജ് ആവറേജിങ് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡാസ് ഓഫൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എൻഹാൻസ് ദ വീഡിയോ ഇമേജസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇമേജ് ആവറേജിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹാവിൻ കറക്റ്റ് ബൈ റാൻഡം നംസ് ഒരു റാൻഡം നോയ്സ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇമേജസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇമേജ് ആവറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഫോർ റിമൂവിങ് എ ബ്ലറിങ് ഓഫ് എൻ ഇമേജ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷാർപ്പൻ ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അതിൽ വല്ല ബ്ലറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവ് റിമൂവിങ് ബ്ലറിങ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ആവറേജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോറി ഇമേജ് ആവറേജിങ് ഇമേജ് ആവറേജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലറിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കാനും ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോയിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് മാത്രം കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോയിനെ വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്താലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എഡ്ജസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടും ആ കോയിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഇമേജ് ആവറേജിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആവറേജ് ഓക്കെ ഇമേജ് ആവറേജിങ് ഈ സ്പീച്ചർ കപ്പ് ഇമേജ് ഹാസ് എ സ്റ്റേബിൾ സിഗ്നൽ കോമൺ ആൻഡ് എ റാൻഡം ഒരു കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എന്താ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കോമണൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റാൻഡം നോയ്സ് കോമണൻ്റും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കോമണൻ്റും റാൻഡം കോമണൻ്റും ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു കറക്റ്റഡ് ഇമേജ് അപ്പോൾ ആവറേജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സിഗ്നൽ കോമണൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും വൈ ദ നോയ്സ് കോമൺ ടെൻസ് ടു ബി സപ്രസ്ഡ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സൈ സിഗ്നൽ കോമണിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നോയ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഇമേജസ് നോയ്സ് വരുന്ന ഇമേജസിൽ നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇമേജ് ആവറേജിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ആവറേജ് ഒപ്റ്റേൻ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് കെ ഇമേജസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി നോയ്സ് ഇമേജ് അപ്പോൾ ആവറേജസ് കാണുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജി ക്യാപ്പ് ഈ ജി ബാർ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു കെ ഐ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ ജി ഐ എക്സ് കോമ വൈ അതായത് നോയ്സ് ഇമേജ് ഇത് ഇതിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആയിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ പ്ലസ് ഒരു നോയ്സ് അതായത് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആവറേജിങ് ചെയ്യാം ആവറേജിങ് പറയുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യം ആവറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആവറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇമേജ് ആവറേജ് 